Dear friends, welcome to A's American Business or Corporate English. What we have come here is the corporate idioms, business idioms and business phrases. Now we have taken these idioms and phrases from the Institute of Company Secretaries of India and we have come here to the video number 46. It is in the page number 354. Trade discounts. What do you mean by trade discounts? You know what do you mean by trade? Buying and selling goods. Discounts means what? Giving what? Discounts. Getting, giving certain commissions or reducing the price and giving. So, how is the business done? Business is done from manufacturer. He sends his goods to wholesaler. Wholesaler sends his goods to retailer. Retailer sells his goods to customer. So, here the wholesaler gives the goods to the retailer at a reduced rate, right? Because the retailer can manage the price fluctuations. Able to understand? See, because of this uh, unprecedented activity of 500,000 rupees are not recognized, sometimes the price may go up and price may come down. So, here the wholesaler has made a discount to sell his goods to the retailer at a reduced rate. So, the retailer may reduce or raise up the price according to the price fluctuations to the consumer. So, trade discounts, a discount given by one business to another. One businessman goes to another which is making a purchase for resale to ultimate customers thereby enabling the buyer to earn profit. Sellers may adjust trade discounts to counter price fluctuation without having to change the catalog prices. What do you mean by the catalog prices? Sir? Prices written in the catalog. A good, what is the price of it? Trade mark. What do you mean by trade mark? Say? See, you take a, for example, uh, any see Sarvana stores, Lalitha Jewelry, and you have GRG, uh, Sarvana Bhavan Hotel. So each one is given a trademark. So no other can copy that particular brand of the product. A distinctive mark. It is a mark or a sign or a symbol protected by law. It is safeguarded by the law and placed on goods to identify the manufacturer. To identify who is the manufacturer, a trademark is given. Whether you take Lux or Lirul or Hama, Colgate paste or anything, a trademark, a sign is given. TRI, Telecom Regulatory Authority of India. Who, which, what is this body called? This body is the body which controls the communication, telecommunication in a country like India, Airtel, Reliance, everything comes under Telecom Regulatory Authority of India. Transmission, what do you mean by transmission? See, I am holding a share or uh, somebody is holding a share, for example, for 10 crore worth of shares, he dies. Immediately, shares are transferred to his uh, legal hairs. It is called transmission. It is the process of transferring the ownership of securities. Securities are the shares after the death of the holder to the legal heirs. Heirs means what? Father to son or father to uh, daughter or husband to wife. Treasury bills. What do you mean by treasury bills? Sir? See, the lot of uh, money circulation is there. Inflation is very high. So, the government, what does it do? It produces or it gives treasury bills to the public. The public can buy 1 lakh, sh 1 lakh bill, 2 lakh bill or 3 lakh bill for a particular amount of interest, right? So that the people will buy, so money circulation is reduced. So most of the commercial banks like Syndicate Bank, Indian Bank, Bank of India buy these bills from Reserve Bank of India and they keep it as a stock. So this treasury bills able to make the money circulation to lower or to raise after a particular time these treasury bills can be made into money right you can exchange and get the money so with an interest the short-term bearer bearer means whoever is holding the 
treasury bill discount security issued by governments as a means of financing their cash requirements government of india needs money so it introduces uh, uh, what is that treasury bills which is bought by the public which is bought by the banks so the government can spend money for various schemes treasury bills play an important role in the local money market because most banks are required to hold them as part of reserve requirements because central bank uh, uh, open market operations undertaken in the process of implementing monetary policy are usually conducted in the treasury bill market so treasury bill market is very important market in a country like india and coming here trespass what do you mean by trespass this is my property okay nobody who is uh, uh, I'm only the students should come here. Only the persons whom I know should come here. All the people, general people, cannot come. So if they come, it will be a trespass coming into my land. It is not allowed to enter someone's land or property without their permission. Without your permission, if I go to your, if you come, if I come to your house, then it is called a trespass. It is an offence which is punishable in law. It is punishable act. Trustee, what do you mean by trustee, sir? A person who holds property in trust for another for the use or benefit of another, right? Trustee. For example, I want to start a old age home. I collect money from people. I start a trust and uh, the money belongs to some other person. So I am a person who executes the will of the trust. So I become a trustee. Turnover, what do you mean by turnover? See, for example, I have a shop, textile shop. Yearly once I get a money of around uh, uh, 10 crores, total sales, 10 crores, right? It is called turnover. I'm a doctor, so I do my service. As charges, I get doctor's charge. The total charge in a year, it may be uh, 20 lakhs or 30 lakhs. It's my turnover, the yearly income of a person, right? Total income. It is not uh, the profit I am telling, total income. It is called turnover. The total value of goods and services sold or provided in a given period, usually during a year by a trading organization. It is called turnover. What do you mean by underwriter? What do you mean by underwriter? For example, every company, for example, Infosys, Wipro, TCS, they issue shares, right? A person buys the shares for selling to the public. He is called an underwriter. One who undertakes in return for a commission, he gets a commission to purchase shares offered to public and not subscribed for up to an agreed number. See, these undertakers will get a certain amount of shares and they sell recently to the public and they will get a commission, right? He is called an underwriter. Usury. What do you mean by usury? Usurer, usurer, usurer means what? Uh, see, I, you need money, you come to me and um, you need 1 lakh rupees, right? General interest is 1000 rupees per month, but I am charging you 10,000 or 20,000. I am called usurer. In Tamil, they say Kanduvati Karen, right? Kanduvati. So, usury means Kanduvati and usurer means Kanduvati Karen. The person who charges exorbitant interest rate he is called usury the unlawful practice of lending money at an exorbitant exorbitant means too much rate of interest this occurs usually when the borrower is desperate what do you mean by desperate need of money and not in a good position to negotiate for example, he has said his mother is uh, not feeling well. She is admitted in hospital. So he is in desperate need of money, right? The bank rate is just a, uh, a 10 percentage. But if you go to a money lender, he charges you 120 percentage, right? So desperately he, he borrows the money. Vanilla issue. Vanilla issue. What do you mean by vanilla issue? See, for example, Generally, what happens? A company which they when they want to start, they issue shares to the public, right? So the public subscribe the shares. Uh, 
and they get the shares in a conventional way. It is called a vanilla issue, a strike fixed rate issue which has terms and conditions usually accepted as being conventional to a particular securities market. Conventional means what? Old. Securities means what? Share. Securities market means what? Share market. VAT. What do you mean by VAT? The yes, abbreviation of VAT. What is that? Value added tax. Value added tax. For example, if they want to manufacture a car, right? Or if they want to manufacture a product, for example, what is the product you can call? Any product, right? Okay, uh, a book or a cup or a mic or anything as such, a sofa, a Xerox machine or camera. So, when they, you know, when you produce, for example, sugar cane, right? Uh, sugar, sugar. So, the process of making uh, sugar cane is gone to sh uh, sugar factory. So, what happens? They take take the molasses and what happens? They get a raw material, raw thing. Then on that a tax is added. After that it goes to another place. The white sugar, it gets that. For that a tax is added. So, as you keep on going and when the final product comes, what happens? Tax is uh, levied. Tax is levied on earlierly, earlier late tax, right? So, at the time of final tax, the earlier tax would be detected. That is called VAT, value added tax. Only for the value added, the tax is charged. So, value added tax, a tax levied at specific rates on the selling price of goods at each stage of protection and distribution so that only the value added at each stage is taxed and thereby cascading tax is avoiding, avoided. Cascading means what? Tax on tax is called cascading tax is avoided. Voucher, what do you mean by voucher? Often used term voucher, isn't it? Okay. See, for example, you do a transaction. I purchased uh, gold from uh, Lalita Jewelry, right? Uh, so, they give me a bill of around 1 lakh. The bill is called voucher, an evidence for the transaction of the business. It's called voucher, a document or some such evidence of some transaction, usually payment of money. So, dear friends, what you have seen is trade discounts. What do you mean by trade discount? It is a discount given by the wholesaler to the retailer to adjust the price fluctuation. Trademark. Every business organization is given a trademark sign or a symbol to identify the manufacturer. Try. What do you mean by try? Telecom Regulatory Authority of India transmission shares transfer to the hires after the death of the person. Treasury bills, the bills issued by the government for the public and for the commercial banks to control the money circulation in the country. It is called treasury bills. Stress pass, uh, just entering into a property without one's permission. Trustee, a person holds the property on behalf of somebody to, uh, to, to execute the trust's wish. Turnover, total uh, goods and services, which an organization does in a year is called turnover. Underwriter, a person who gets a commission and he purchases shares and sells. Uh, usually, a person or some, uh, you are giving in uh, money to somebody else and getting a high interest. You, this is called usury. Vanilla issue. Shares are issued in a conventional way. Certain shares alone, securities, VAT, value added tax. So, sometimes tax is, um, most of the time, 100 percent tax is not added to the value when it is added. Uh, I mean, taxes are, uh, you know, reduced uh, at times. Uh, here, voucher, a document which has, I mean, a proof of transaction of a business is called voucher. Once again, VAT, value added tax means, so you are not taxing on earlier tax, 
which is levied on that good it is called vat so i request one of the gentlemen each one of you to come forward select a few business idioms and form your own sentence yes let us start with you gentlemen hello hello good morning jokan i start with trade discount it's a discount given by the company for the uh, for making uh, for pro uh, for getting uh, for reselling their product in a smart way is called uh, trade discount trademark is a logo or sign uh, which is which is for uh, using the company to uh, uh, to move forward their business uh, troy telecom regulatory authority of india is a uh, is a communication sector uh, transmission uh, is a fund uh, or uh, uh, some transfer between the one person to another is called transmission uh, transfers yeah, some place we can see the word transfers is uh, the nobody could allow inside the uh, compound wall or the place is called transfers uh, trustee trustee is a person uh, who is uh, running the trust is called trustee uh, turnover is the income uh, from the company uh, is called turnover uh usury is uh, uh, mostly the people collecting uh, much interest from um, the poor people is called usury uh, voucher is uh, uh, payment of money uh, is called voucher thank you yes you good morning to all trade discount trade discount means uh, all of goods and service by uh, goods and service for uh, purchasing to the wholesaler to retailer it's given for uh, some kind of discounts for a trade discount trademark trademark is a individual product or individual co companies are they are taken for a trademark term telecommunication regulatory authority of india trusted bills trusted bills means uh, a financial document it is uh, which is the required for a government or money market trustee the person who holds the property turnover turnover means the total value of during the period of trading in organizations voucher voucher means uh, we are buying uh, some goods or we are buying uh, some products the have a bill it's called voucher nanbargale okay. es american aangila vagupulukku varaveerkiram ungalude vyabhara aangilathai paarkireergal inge chotrodargal koduthirikkirathu trade discounts trade endral enna vaangi virkakoodi andha vyabharathai trade endru solukirom discounts endral thallupadi thayaripaalar thayarikkirar motta vyabhari porutkalukku porutkalai இந்த தயாரிப்பாளரிடம் வாங்கிக்கிறார் மொத்த வியாபாரி சில்லறை வியாபாரிக்கு பொருட்களை கொடுக்கிறார் சில்லறை வியாபாரி வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விற்கிறார் இங்கே இந்த மொத்த வியாபாரி அல்லது தயாரிப்பாளர் மொத்த வியாபாரிக்கு அல்லது மொத்த வியாபாரி சில்லறை வியாபாரிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களிலே வேலையை கொஞ்சம் தள்ளுபடியாக விலையை கொடுக்கிறார்கள் ஏனென்றால் சந்தையிலே விலை ஏறுகிறது இறங்குகிறது ஸோ தன்னுடைய கீழே வேலை கீழே பொருட்களை வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சில்லறை வியாபாரிகள் நஷ்டப்படக்கூடாது அந்த வேலை ஏற்றத்திற்கு தகுந்தபடி விலையை குறைக்கலாம் ஏற்றலாம் என்ற காரணத்தினாலே இந்த மொத்த வியாபாரி தன்னுடைய பொருட்களை சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு விலை தள்ளுபடி ரீதியிலே பொருட்களை விற்கிறார் அதுதான் 
ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் ட்ரேட் மார்க் என்றால் என்ன இன்றைய இந்தியா அல்லது உலக சந்தையிலே எந்த பொருளை எடுத்தாலும் அதற்கென்று ஒரு அடையாள குறி இருக்கிறது அந்த அடையாள குறியாகவும் சின்னமாகவும் இருக்கக்கூடியதை ட்ரேட் மார்க் என்று சொல்கிறீர்கள் லக்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் லெரில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு அடையாள குறி இருக்கிறது அது ட்ரேட் மார்க் ட்ரா என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்போ தொலை தொடர்பினுடைய இந்தியாவினுடைய அந்த பாதுகாப்பு மையத்தை ட்ரா என்று சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்மிஷன் என்றால் என்ன பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அவர்கள் அந்த நிறுவனங்களை வைத்து நடத்தக்கூடிய அந்த ஷேர்ஸ் பங்குகள் இருக்கிறது அந்த பங்குகளை வைத்திருக்கக்கூடியவர் இறந்துவிட்டால் அந்த பங்குகள் அவருடைய வாரிசுக்கு முறையாக செல்வதை பார்ப்பது தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் என்று சொல்கிறோம் ட்ரெஷரி பில்ஸ் என்றால் என்ன அரசு பத்திரங்கள் இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டிலே அரசாங்கத்திற்கு பணம் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது அல்லது விலைவாசி எல்லாம் முயந்து விட்டது மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய பணப்புழக்கத்தை குறைப்பதற்காக அரசு என்ன செய்கிறது பங்குகளை குடிக்கிறது அரசு பங்குகள் இந்த பங்குகளை வாங்குவதன் மூலமாக அதிக வட்டியை குடிக்கிறது அரசு ஆக மக்கள் அனைவரும் என்ன செய்வார்கள் தங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை நகைகள் வாங்குவதற்கு பதிலாக ரியல் எஸ்டேட் வாங்குவதற்கு பதிலாக இந்த அரசு பத்திரங்களிலே கொள்முதல் செய்கிற பொழுது பணப்புழக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது விலைவாசி குறைகிறது ஆக பணப்புழக்கமே இல்லாத பொழுது என்ன செய்கிறது அரசாங்கம் இந்த பத்திரங்களை உடனடியாக விற்று பணத்தை மக்களிடம் குடிக்கிற பொழுது மக்களிடம் கையிலே பணம் புழங்குகிறது ஆக பொருளாதார நிலை மேன்மை அடைகிறது இதுதான் ட்ரெஷரி பில்ஸ் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்து ட்ரெஸ் பாஸ் என்றால் என்ன அனுமதி இல்லாமல் ஒருவருடைய இடத்திற்குள் நுழைவது சட்டத்திற்கு புறம்பானது அனுமதி இல்லாமல் ஒருவருடைய இடத்தில் உள்ளே செல்வது ட்ரஸ்டி என்று சொல்கிற பொழுது காப்பாளர் என்று சொல்கிறோம் காப்பாளர் என்றால் என்ன ட்ரஸ்ட் என்றால் என்ன ஒரு ட்ரஸ்ட் என்றால் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியது தான் ஒரு ட்ரஸ்ட் இந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக மக்களிடமிருந்து அல்லது பல பேரிடமிருந்து பணத்தை பெற்று அந்த பணத்தின் மூலமாக ஒரு காப்பாளர்களை நியமிக்கிறார்கள் அந்த காப்பாளர்களுடைய வேலை என்ன மற்றவர்கள் கொடுத்த இந்த பணத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்து அந்த அந்த ட்ரஸ்டினுடைய லட்சியம் என்ன அதற்காக தங்கள் செலவிடுவது தான் ட்ரஸ்டி என்று சொல்கிறோம் அந்த நபர்களை டேர்ன் ஓவர் என்றால் என்ன ஒரு ஆண்டிலே எத்தனை பொருட்களை விற்றிருக்கிறோம் அல்லது ஒரு நபர் விற்றிருக்கிறார் அல்லது ஒரு நிறுவனம் விற்றிருக்கிறது என்பது தான் டேர்ன் ஓவர் சேவை துறையும் அதில் வருகிறது ஒரு மருத்துவராக இருக்கலாம் டீச்சராக இருக்கலாம் அவர் அந்த ஆண்டு எவ்வளவு சேவை செய்திருக்கிறார் அதற்கு ஈட்டாக எவ்வளவு பணம் வந்தது ஒரு கடை வைத்திருக்கிறார் ஒரு பொருட்களை எவ்வளவு விற்றார் அந்த பொருளினுடைய மதிப்பு என்ன அவை தான் டேர்ன் ஓவர் என்று சொல்கிறோம் அண்டர் ரைட்டர் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பங்குகளை இந்த அண்டர் ரைட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நபர்கள் ஒரு சில பங்குகளை வாங்கி மற்றவர்களுக்கு விற்கிறார்கள் ஒரு கமிஷன் ஒரு சின்ன குறைந்த கட்டணத்திற்கு அவர்கள் தான் அண்டர் ரைட்டர் என்று சொல்கிறோம் யூஷர் என்றால் கந்து வட்டிக்காரர்கள் அதிக அளவிலே வட்டிக்கு பணத்தை கொடுத்து வாங்கக்கூடியவர்கள் இந்த அஜரி யூஷரி என்று சொல்வார்கள் யூஷரி பொதுவாகவே மக்கள் தங்களுடைய அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த நேரத்திலே டெஸ்பரேட்டான நேரம் என்ன செய்வது என்று அறியாத அந்த நேரங்களை டெஸ்பரேட் நே டைம் என்று சொல்வார்கள் அந்த நேரத்திலே கந்து வட்டிக்காரர்களுக்கு சென்று அவர்களிடம் மிகப்பெரிய தொகை அல்லது சிறிய தொகையை அதிக வட்டிக்கு வாங்குகிறார்கள் அந்த வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர்களை யூஷரர் என்றும் அந்த வ அந்த தன்மையை யூஷரி என்று சொல்கிறோம் வெனிலா இஷ்யூ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் பங்குகளை கொடுக்கிறது அது குறிப்பிட்ட பங்குகளை அந்த பழைய கலாச்சாரப்படி வாங்குவது தான் இந்த வெனிலா இஷ்யூ என்று சொல்கிறோம் வேட் என்றால் என்ன வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது மதிப்பு கூட்டு வரி என்று சொல்கிறோம் மதிப்பு கூட்டு வரி என்றால் என்ன ஒரு பொருள் தயாரிக்கிற பொழுது அது பல கட்டங்களாக வருகிறது ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் அந்த பொருள் உற்பத்தியான பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுகிறது இது யார் குடிக்கிறார்கள் 
நாம் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வரியை நாம் மத்திய அரசுக்கு செய்ய கொடுக்கிறோம் ஆக விற்பனை பண்ணக்கூடிய வரியை யாருக்கு கொடுக்கிறோம் மாநில அரசுக்கு கொடுக்கிறோம் ஆக ஒரு பொருள் ஒவ்வொரு முறையும் பொருட்கள் விற்று விற்கிற பொழுது வரி விதிக்கப்படுகிறது ஆக பல கட்டங்களாக அந்த பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகிற பொழுது ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் வரி விதிக்கப்படுகிறது ஆக இந்த வரி விதிப்பு என்பது ஏற்கனவே வரி விதித்திருந்தால் அதை குறைத்து அந்த பொருட்களினுடைய அந்த வேல்யூ அதன் மதிப்பு கூட்டி அந்த பொருட்கள் வருகிற பொழுது அதற்கு மட்டும் வரி விதிப்பது தான் வவுச்சர் என்றால் என்ன ரசீது ஒரு பொருளை வாங்குகிறீர்கள் அதற்காக அத்தாட்சியாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரசீது அதைத்தான் வவுச்சர் என்று சொல்கிறீர்கள் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி மச்